la techada de la Universidad Central de Venezuela un domingo, un domingo no es un día de clase y los estudiantes fueron a, a escuchar a Edmundo González Urrutia, a escuchar a María Corina Machado. Alguien se queja acá, a ver, ya voy a hablar de, de lo que se queja ese alguien, pero voy a intentar colocar, ya, 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 ya está en pantalla, espero ya mí, si la tienes, la colocas, por favor, para que vean cómo está el aula, la plazoleta techada. Ven ustedes en la cantidad de jóvenes repleta la plazoleta techada un domingo, un domingo de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, una verdadera maravilla haber tenido toda esta, esta movilización de nuestra gente más joven, de nuestra gente más aguerrida. Bueno, 11 personas vinculadas a, Ma, a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han sido detenidas por el gobierno venezolano en los últimos días. Nada más y nada menos que 11, 11 personas. De la esperanza a la decepción, los venezolanos se desencantan de la revolución y aspiran un cambio político en Venezuela. Me gusta este titular, voy a buscar la nota para mostrársela a todos ustedes. Recuerden que buena parte de este programa se hace absolutamente en vivo, absolutamente en vivo se hace este programa, mis queridos amigos. Por lo tanto, yo busco rápidamente lo que me pareciera que vale la pena compartir con ustedes. La leo acá. Vamos a ver si abre el pitazo. De paso, el pitazo es una de esas páginas que está ralentizada por el gobierno que nunca podemos leer si no tienes una VPN. Una VPN. Vamos a ver. Ahí está. No abre. Vamos a ver. Lento, 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 como aquel poema de Benedetti. Lento, pero viene. Lento, pero no vino. Eso es represión. Yo no puedo mostrarles a ustedes lo que dice un medio de comunicación, ya abrió. Vean ustedes a la lentitud que abre, como la intención siempre es, le reducen el ancho de banda para que sea muy lento y usted se canse, se aburra, se salga de allí. Vamos a ver, ciudadanos que se desilusionaron de la revolución nos cuentan que los decepcionó del socialismo del siglo XXI. ¿Qué los decepcionó? Cristina Lozada, ex vocera de un consejo comunal de los Valles de Tuy, del Estado Miranda, afirma que está arrepentida de apoyar este proyecto. Lo mismo siente un empleado público de Táchira y un taxista de El Zulia. Lozada tiene 54 años, es secretaria, es secretaria, vivía en el urbanismo Ciudad Betania. Dos de Ocumare del Tuy, Estado Miranda. Se trata de un conjunto residencial construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde el chavismo ganó con el 88.17 al sumar 3.019 votos de los comicios presidenciales del 2018. Para entonces, Cristina seguía rodilla en tierra. Aunque Lozada se mudó del, urban, del urbanismo en el 22, su mamá sigue viviendo en el lugar. Por ello, todos los fines de semana visita la urbanización y se reencuentra con quienes eran sus vecinos. Me mudé para evitar problemas políticos porque pensar diferente trae muchos inconvenientes. Hay voceros radicales que no aceptan que puedas cambiar de opinión. Hubo un tiempo en que ella también fue radical. Su apego a la revolución la llevó a enfrentarse con vecinos y familiares que no coincidían con sus ideales. Llegó a amenazar a quienes recibían las bolsas que comercializan los, los CLAP porque no asistían a los actos políticos. Cuando había elecciones, iba apartamento por apartamento para que los electores votaran. Luego los registraba en una lista. Ejercía lo que se llama control social. No te voy a negar que me sentía atraída por el lenguaje de Hugo Chávez por muchos años, pero poco a poco me fui decepcionando. Me di cuenta de que esa justicia social que pregonaban no existe. Hoy estoy arrepentida. Su punto de quiebre fue en agosto del 2020. Sus dos hijos decidieron irse del país por la inseguridad y arrasado por una crisis económica que se acentuó en pandemia. Fernando, gracias. Para entonces llevaba dos años sin trabajo y sus ingresos, sus únicos ingresos eran los bonos del gobierno. A partir de este momento entendí que los jóvenes no tienen futuro en este país. Vamos con, eh, se llama 
Luis Chacón, empleado de la alcaldía del municipio Bolívar del estado Táchira con frontera con Colombia. Chacón apoyó a Hugo Chávez y acató todas las decisiones políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero mientras hacía ese trabajo fue testigo de lo, que, de lo que calificó como una injusticia en el 2015. En ese año Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera que dejó a más de 1.500 personas deportadas, entre ellas a los padrinos del hijo menor de Chacón, quienes tenían al menos 40 años viviendo en Venezuela. Eran dos personas trabajadoras, honestas, que no causaban problema alguno en la comunidad, aunque vivían en, en una invasión. Al ser deportadas, llegaron a dormir en las calles de la parada en Colombia hasta que alquilaron una habitación, recuerda, con indignación. Ese fue su primer golpe. Luego vinieron otros más, porque desde el cierre de la frontera la situación económica de la zona empeoró y muchos comerciantes, algunos de ellos familiares de Chacón, se vieron obligados a cerrar los negocios. El golpe final llegó en octubre del 2021, cuando el alcalde del municipio de Bolívar, William Gómez, fue detenido y obligado a renunciar a su cargo para ser sustituido por otro dirigente del mismo partido. Basilio González votó cinco veces por Hugo Chávez para que fuera presidente de la República y dos veces por Nicolás Maduro. Trabajó en, una, en cada una de las contiendas electorales para lograr la victoria del chavismo hasta que sintió que se empobreció. Era uno de los que vestía rojo, usaba gorras y franelas del PSV, participaba en cada meeting del chavismo e integraba los CLAP como líder de calle, cargo al cual renunció en el 2023. La corrupción y la pérdida del poder adquisitivo son las razones por las cuales González votó su indumentaria del PSV. Yo trabajé como chofer de una empresa privada hasta el 2012 y con mi sueldo de chofer llegaba al supermercado y llenaba los carritos. Ahora ni que seas ingeniero. ¿Cómo es posible que un ministro que tenés al lado, que es como tu mano derecha, se te vaya a llevar 23 mil millones de dólares y vos no lo sabías, cuestionó González en alusión al exministro Tarek El Aizami y, y lógicamente a Nicolás Maduro. Reside en el barrio Las Marías, acá en la ciudad de Maracaibo, una zona tradicionalmente oficialista. Fue propietario de dos empresas, una de vigilancias y una charcutería. Ambas cerraron por la inflación, la devaluación de la moneda y las fallas de los servicios públicos. A ver... El día 4 de julio fue con una bandera de Venezuela y otra del Zulia para sumarse a la concentración de arranque de campaña a favor de Edmundo González Urrutia. Yo veo en María Corina lo mismo que vi en Chávez cuando voté la primera vez, una esperanza de cambio. Aseguró convencido de que el madurismo perdió sus elecciones. Sin embargo, Basilio ya tiene previsto su plan B. Antes de finalizar la entrevista, lo soltó. Si gana Maduro, me voy para Estados Unidos. Me voy por seis años hasta las próximas elecciones. Estos son tres testimonios, mis queridos amigos, de cómo los venezolanos viven lo que han vivido. La experiencia mía, que fui miembro del movimiento bolivariano revolucionario 200, no es tan así porque yo me retiré apenas a un año del gobierno. Este es un no. Por lo tanto, cuando Nicolás Maduro, puedo decirla, cuando Nicolás Maduro se inclinó, perdón, Hugo Chávez se inclinó por el régimen cubano, esta persona que está frente a ustedes y otros muchos decidimos hay que irse de allí a combatir porque van a intentar convertir a Venezuela en ese paisaje desértico y empobrecido que es la Cuba comunista. Y terminamos viviendo lastimosamente, en un paisaje desértico y empobrecido y con nuestros hijos saliendo como los cubanos, no en balsas, porque no tenemos tanto mar, pero sí saliendo a pie por el Darién. Bueno, tensión en la campaña electoral tras denuncias de detenciones por parte de la oposición de Venezuela. El dirigente opositor, ya Perkin Rochas, denunció la detención de ocho personas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en los estados Carabobo, Monagas, Anzuategui y Portuguesa. UNT exigió la liberación de su dirigente regional en Monagas, Ángel Aristimuño. Venezuela vive días de ebullición ante la perspectiva de un posible cambio. Machado rechaza las detenciones de campaña. Es gravísimo y viola los términos electorales. El comando unitario insta a rectores del CNE no permitan, no permitan que un factor ensucie el proceso electoral. 
Tomás Juanipa llamó a los ciudadanos a defender los votos en los centros electorales. Tenemos los testigos listos. Maduro convoca un gran frente antifascista tras apoyo de los ex opositores. Ninguno era opositor. Incluso el mismo Prosperi, desde que aseguró la venta de vehículos Fiat y en Barquisimeto, de el socio con el sobrino de Cilia Flores, había dejado a la oposición ya abandonada. Bueno, voy a leer la nota. Eh, seis alcaldes y el exdiputado Carlos Propio ofrecieron su respaldo al candidato Nicolás Maduro en la última semana. Ni un solo de esos alcaldes es de la oposición democrática. Ni uno solo es 